அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஆன்லைன் எக்ஸாமும் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான கொஷினை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவே ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு முழுசாக புரியும் இதுவரை நம்ம தமிழ் டீச்சர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கேட்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெல் ஐக்கானுக்கு மேலே வரக்கூடிய ஆள் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோவை நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும்இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னே நிறைய ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பர்சனலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஃபார்ம் ஜாப் அப்ளிகேஷன் டைம் ஆஃப் ரெக்யூட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எஜுகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளாங்க் குயிஸ் அசைன்மெண்ட் ஒர்க் ஷீட் கோர்ஸ் எவாலுவேஷன் அப்படின்னு நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நான் பிளாங்காக ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ண உடனே அன்டைட்டில்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கான தலைப்பை நீங்கள் இங்கே என்ட்ரு பண்ணிங்க எக்ஸாம்பிள் நான் பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று அப்படின்னு நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இந்த எக்ஸாமுக்கான தலைப்பை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை எந்த மாணவன் எழுதுகிறான் அவன் எந்த பள்ளியை சார்ந்தவன் அப்படின்ற தகவல்களை பெறுவதற்கான கொஷினை நீங்கள் முதல்ல கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அன்டைட்டில்டு கொஷின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு பாருங்க அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் பெயர் அப்படின்றத டைப் பண்ணிங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க இதில் ஷார்ட் ஆன்சர் அப்படின்றத எனேபிள் பண்ணிங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த வினாவுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க விடை அளிக்கணும் அப்படின்னு பொருள் இப்போ மாணவருடைய பெயரை நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் ரைட் சைடில் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி இன்னொரு கொஷின் ஆட் பண்ணிங்க இப்போ மாணவர் பெயர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் பயிலும் பள்ளி அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க மாணவர் பயிலும் பள்ளி அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இதில் நீங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் அப்படின்றத எனேபிள் பண்ணிங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் பெயர் மாணவர் பயிலும் பள்ளி அப்படின்ற தகவலை நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு இதே போல் நீங்கள் வேற எந்த தகவல் பெறணும் அப்படின்னு நினச்சாங்களோ ஆட் கொஷின் கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாணவருடைய பெயர் மாணவர் பயிலும் பள்ளி இந்த இரண்டு தகவலில் கேன்டர் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்குரிய கொஷினரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ரைட் சைட் பாருங்கள் ஆட் கொஷின் அப்படின்றதுக்கான ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுத்துங்க இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கொஷினாக நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இந்த அன்டைட்டில்டு கொஸ்டின் அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷினரியை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ ஷார்ட் ஆன்சராக பேராகிராஃபாக மல்டிபிள் சாய்ஸாக செக் பாக்ஸாக ட்ராப் டவுனாக அப்படின்றத ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நாம் இந்த கொஷினரியை மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினரியை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் அன்டைட்டில்டு கொஷின் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணி கொஷினை டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஷினை டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான ஆப்ஷனை டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு டைப் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டைப் பண்ணுறதுக்கு கீழே ஆட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க அதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணினா செகண்ட் ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகிடும் இப்போ அதற்கான செகண்ட் ஆப்ஷனை இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அதே போல் மூணாவது ஆப்ஷனை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் நாலு ஆப்ஷன் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஷின் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் சைட் பாருங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி ஆட் கொஷின் கொடுத்துங்க இப்படி ஆட் கொஷின் கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷின் ஆட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது கொஷினை இதே போல் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி எத்தனை கொஷின் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்
இந்த வினா தொகுப்புக்கான ஒரு தலைப்பை நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் அடுத்து நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது நீங்கள் கொஷினரிக்கோ அல்லது கொஷனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷனுக்கோ கூட நீங்கள் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆட் வீடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது வீடியோவை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட வீடியோ கொடுத்து இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஆட் செக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமை எழுதும்போது ஒவ்வொரு கொஷினாக அவங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக வியூ ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆட் செக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லை கண்டினியூஸாக அந்த கொஷின் வியூ ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் செக்ஷன் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ண வேணாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாம் ஒரு ஐந்து வினா தொகுப்பை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த வினா தொகுப்பை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமைஸ் தீம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இந்த கொஷினரியோட தலைப்பில் ஏதாவது இமேஜ் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்டர் அப்படின்றது கேட்ட சூஸ் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணி இந்த வினா தொகுப்புக்கான ஒரு இமேஜை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் டீஃபால்ட்டாக நிறைய இமேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கங்க ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு கீழே டன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண இமேஜ் இந்த கொஷினருடைய டைட்டில் ஆட் ஆயிருக்கும் இந்த இமேஜ் ஆப்ஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தீம் கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கொஷினரிக்கான நீங்கள் கலரை சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கொஷினரிக்கு பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி இந்த கொஷினரியோட ஃபாண்ட் ஸ்டைல் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஹெட்டர் தீம் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க கஸ்டமைஸ் தீம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் ப்ரீவியூ ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த கொஷினருடைய ப்ரீவியூ பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஜென்ரல் ப்ரெசன்டேஷன் குயிஸஸ் அப்படின்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கீழே கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க அதாவது யார் யார் இந்த கொஷினரி அட்டன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய இமெயில் எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் அப்படின்றத எனேபிள் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கினீங்கன்னா இந்த கொஷினரி ஒருவர் ஒரு முறைக்கு மேல ஆன்சர் பண்ண முடியாது அதிக ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அதை எடிட் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டினருக்கோட சமரி நீங்கள் வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சி சமரி சார்ட் அப்படின்ற செக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் இதில் ஷோ ப்ராக்ரஸ் பார் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷினருக்கோட ப்ராக்ரஸ் பார் நீங்கள் வியூ பண்ண முடியும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷபுள் கொஷின் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்குமே கொஷினுடைய நம்பர் மாறி மாறி இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா குயிசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண கொஷினரிக்கான ஆன்சர் அதற்கான பாயிண்ட்ஸ் அதற்கான ஃபீட்பேக் இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேக் திஸ் ஏ குயிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு இங்கே சேவ் கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொஷினரிக்கு வந்துடுங்க இப்போ செட்டிங்ஸில் குயிசஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் கீழே ஆன்சர் கீ அப்படின்ற ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வினாவுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க எக்ஸாம்பிளாக ஒரு வினாவுக்கு நீங்கள் டென் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டென் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க என்ட்ரு பண்ணிட்டு இதுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக்கும் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஆட் ஏ ஆன்சர் ஃபீட்பேக் இந்த வினாவுக்கு சரியான விடையளிச்சா ஒரு ஃபீட்பேக்கும் தவறான விடையளிச்சா இன்னொரு ஃபீட்பேக்கும் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு கீழே ஆட் ஆன்சர் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க இன்கரெக்ட் ஆன்சருக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் மாணவர்கள் தவறாக விடையளிச்சா அதற்கு என்ன நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்றத இங்கே என்ட்ரு பண்ணிங்க இப்போ நான் மாணவர்கள் தவறான விடையளிச்சா தவறு அப்படின்னு அவங்க
கிளிக் பண்ணால் அந்த யூஆர்எல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த யூஆர்எல் காப்பி பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணி கூட மாணவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை கண்டெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் சென்ட் பண்ண அந்த கொஷினரியை எப்படி மாணவர்கள் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் சென்ட் பண்ண லிங்க் இங்கே வந்துருக்கு ஃபில் அவுட் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாணவர்கள் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதும்போது அவங்களுடைய இமெயில் டே இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ மாணவர்கள் அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி அவங்களுடைய பெயர் இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் அடுத்து அவங்களுடைய ஸ்கூல் நேம் இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ மாணவர்களுடைய மெயில் ஐடி பெயர் பயிலும் பள்ளி அப்படின்ற விவரங்களை அவங்க பதிவு செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுத முடியும் இப்போ மாணவர்கள் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் அவங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்படி மாணவர்கள் ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் விடையளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா சப்மிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி எந்த வினா தொகுப்பை சப்மிட் பண்ண முடியும் இப்படி மாணவர்கள் விடையளிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்கள் கொஷினரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இப்போ எந்தெந்த மாணவர்கள் எப்படி விடையளிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நாம் இங்கே வியூ பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்மரி வயசாகவும் பார்க்க முடியும் அடுத்தது கொஷின் வயசாகவும் பார்க்க முடியும் அடுத்தது ஒவ்வொரு மாணவனுடைய இண்டிவிஜுவலாகவும் இந்த ரெஸ்பான்ஸை நாம் வியூ பண்ண முடியும் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்போது அந்த மாணவன் டோட்டலாக எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்றதும் இங்கே மேலே உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாணவனுடைய ஸ்கோரை நீங்கள் அவங்களுக்கு மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரிலீஸ் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி சென்ட் இமெயில் அண்ட் ரிலீஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கோர் மாணவர்களுக்கு சென்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி நீங்கள் பல்வேறு கொஷினை க்ரியேட் பண்ணி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாமை கனெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங